अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت پروگرام شرعی احکامات اور روزوں کے مسائل کے ساتھ اپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے سحری اور افطار سے متعلقہ احادیث کریمہ اور مسائل عرض کیے تھے آج انشاء اللہ تعالی ہم ان چیزوں کو سب سے پہلے بیان کریں گے کہ جن آزار یا جن امور یا جن وجوہات کی بنا پر ایک عاقل بالغ مسلمان کے لیے روزہ چھوڑ دینے کی یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے تو اس میں پہلے آیت سماعت فرما لیں کہ جس میں کچھ آزار اللہ تبارک و تعالی نے خود قران عظیم میں بیان فرمائے پھر چند احادیث مبارکہ ہوں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزار کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد فقہاء عظام کے اقوال آپ کی خدمت میں بتفصیل عرض کیے جائیں گے جن سے معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اس وضاحت کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ بعض اوقات انسان روزہ نہ رکھ کر بھی گناہگار نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی اجازت مرحمت فرماتا ہے اور واقعی اگر عذر متحقق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے باوجود رمضان کی برکات ضرور حاصل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی قران عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فمن كان منكم مريدا او على سفر فعده من ايام اخر کہ تم میں سے جو شخص سفر پر ہو یا مریض ہو پہلے مریض کا ذکر فرمایا پھر سفر کا کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا اس پر لازم ہے معلوم یہ ہوا کہ سفر ایک عذر ہے اسی طرح مرض بھی ایک عذر ہو سکتا ہے لیکن اس میں تفصیل ہے جو انشاءاللہ میں اگے اپ کی خدمت میں عرض کروں گا حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے مسلم میں بھی درج ہے کہ اپ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ اپ بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے تو ایک دفعہ اپ سفر پر جا رہے تھے تو اپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوران سفر روزہ رکھوں یا نہ رکھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے تم روزہ رکھو اور چاہو نہ رکھو تو گویا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کو ایک عذر قرار دے کر انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سول میں رمضان کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد پر گئے تو ہم میں سے بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ چھوڑ دیا تو جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں کو کوئی الزام نہ لگایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ روزہ نہ رکھنا ایک عذر ہے یعنی سفر روزہ نہ رکھنے کے لیے ایک عذر بن سکتا ہے لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے اس پہ ہم مزید کلام بھی کریں گے انشاءاللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی شریف کی ہے اپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کے لیے عادی نماز کو معاف کر دیا ہے اور مسافر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزہ معاف کر دیا ہے کہ چاہیں تو یہ روزہ نہ رکھیں اور دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں اس میں مزید کچھ عذر بیان ہوئے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو لیکن جیسے میں نے پہلے اپ کو ارسیہ کہ قران و حدیث کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین کے اقوال کا مطالعہ فقہ عظام کی تحقیق کو جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ مکمل اور جمیع تفاصیل کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود سمجھ میں آ جائے لہذا ہم تفصیل اس کرتے ہیں ان تمام احادیث کریمہ میں بیان کردہ آزار پر جو فقہ عظام نے نگاہ کی تو چند امور سامنے آئے اور مزید مطلب آیات اور کریمہ جو خاص روزے سے متعلق تو نہیں تھی 
لیکن ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن میں دیگر عبادات کو چھوڑنے کی اجازت ہے تو روزے کے لیے بھی وہ چیزیں آزار بنیں گی ان تمام احادیث اور آیات کے پیش نظر فقہ عظام نے چند چیزوں کو روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیا ہے ان میں سے ایک تو وہی سفر ہے جو قرآن میں بیان ہوا حدیث میں اس کا ذکر آیا دوسرا حمل تیسرا بچے کو دودھ پلانا چوتھا مرض پانچواں بڑھاپا چھٹا اپنی جان کی ہلاکت یا عقل کے ختم ہو جانے کا خوف ساتواں اکراہ یعنی کسی کی طرف سے مجبور کر دینا اور آٹھواں جہاد یہ تمام امور روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیے گئے ہیں یعنی اگر ان آزار کی بنا پر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن ان سب کی تفصیل جاننا بہت ہی ضروری ہے مثلا سب سے پہلے ہم سفر کو لیتے ہیں سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ وہ سفر کی کتنی مقدار ہے کہ جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے تو وہ مقدار وہی مقدار ہے کہ جس مقدار میں سفر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے قصر کی اجازت دیتا ہے اور یہ شرعی سفر کی مقدار یہ ہے کہ انسان اپنی شہری حدود سے یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ کم از کم ساڑھے ستاون میل دور جائے گا جو کلومیٹرز میں اگر آپ کریں تو نائنٹی ٹو کلومیٹرز بانوے کلومیٹر بنتے ہیں کہ جو شخص اپنی شہری حدود سے باہر نکلا اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم بانوے کلومیٹر یا ساڑھے ستاون میل وہ دور جائے گا تو وہ شرعن مسافر ہو جاتا ہے اس مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب دوران سفر اس کو سہری ملے یعنی مثال کے طور پر ہم سفر کر رہے ہیں اور اب سہری کا وقت آیا یعنی رات میں سفر جاری ہے سہری کا وقت آ گیا تو اگلا دن چونکہ دوران سفر ہی گزرے گا اس لیے اب اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر متحقق ہو گیا اگر کوئی چاہے تو روزہ نہ رکھے اس سے یہ معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر آپ ابھی گھر پر ہی ہیں سہری رات آگئی سہری کا وقت موجود ہے اور آپ نے کل دن میں سفر کرنا ہے مثال کے طور پر دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے آپ کی ٹرین کا یا فلائٹ کا وقت ہے تو اب یہ جو رات میں آپ کو گھر پر سہری مل رہی ہے تو اگلے دن کا سفر اس روزے کو چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا اب آپ کو سہری باقاعدہ کرنی ہوگی اگر اور کوئی عذر نہیں ہے تو اگلے دن کا روزہ رکھنا آپ پر فرض ہوگا معلوم یہ ہوا کہ روزہ وہی چھوڑنا سفر میں جائز ہوگا یا اس کی اجازت ہوگی جس کی سہری آپ کو دوران سفر ملے گی اگر سہری آپ کو گھر پر مل گئی ہے اور دن میں آپ نے درمیان میں سفر کرنا ہے تو اب یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا یہ سفر روزے رکھنے کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا لہذا آپ نے سہری کرنی ہوگی اور سہری کرنے کے بعد اگلا آپ دن میں سفر تیہ کریں اب مثال کے طور پر کسی نے کسی کو یہ مسئلہ معلوم صحیح طرح مسئلہ معلوم نہیں تھا مثلا اس نے سہری کر لی اور پھر دن میں دس بجے گیارہ بجے وہ سفر پر چلا گیا اور دوران سفر یہ گمان کر کے کہ شاید یہ سفر ہے اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت روزہ توڑ دیا تو اگر دوران سفر روزہ توڑا سفر کے بنیاد بنا کر سفر کے عذر کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو یاد رکھیں روزہ اب ٹوٹ تو جائے گا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوتا اس کی قضا رکھنی ہوگی کیونکہ یہ سہری ان کو گھر پر ملی تھی روزہ رکھنا فرض تھا اب دوران سفر روزہ توڑا تو لازم پر آتے کہ روزہ تو ان کا شروع ہو چکا تھا روزہ توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی کفارہ اس پر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں پر ایک عذر ہے کہ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید دوران سفر پہلے سے رکھے ہوئے روزے کو توڑنا بھی جائز ہے تو چونکہ یہ شک پیدا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا شکو کو شبہات اس میں داخل ہو گئے لہذا ایسا کوئی بھی موقع جہاں پر شک ہو شبہ ہو روزہ توڑنے کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ارادہ نہ ہو وہاں پر کفارہ نہیں ہوتا صرف قضاء ہوتی ہے جیسے کہ ہم تفصیل انشاءاللہ ان چیزوں کے بیان میں بتائیں گے آپ کو کہ جن چیزوں سے صرف قضاء لازم آتی ہے اور بعض صورت میں کفارہ لازم آتا ہے اس بیان میں آپ کو تفصیل بتائیں گے ابھی آپ خلاصے سمجھ لیجئے کہ رات میں اگر سہری ملی تھی اگلی دن کا روزہ رکھنا ضروری تھا انہوں نے رکھا 
لیکن دوران سفر یہ سوچ کر کہ شاید یہ سفر روزہ نہ رکھنے کی اجازت میں شامل ہوتا ہے انہوں نے روزہ توڑ دیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا ایک صورت تو یہ ہوئی دوسری صورت یہ ہے کہ رات میں ساری ملی ساری رکھی روزہ شروع ہو گیا دن میں مثلا بارہ بجے فلائٹ ہے یا بارہ بجے ٹرین کا اپنے ٹکٹ وغیرہ لیا ہوا ہے اب صبح سات بجے آٹھ بجے آپ نے سوچا کہ چلیں جی اب تو میں نے سفر کرنا ہی ہے تو وہ سفر اس کے لیے عذر بن جائے گا اب آپ نے جان بوجھ کر سات بجے آٹھ بجے نے سفر سے پہلے پہلے گھر پر روزہ توڑ دیا تو ایک ہے دوران سفر روزہ توڑا سفر شروع ہو گیا تھا اب روزہ توڑا آپ کو بتایا کہ اس پہ قضا ہے کفارہ نے اور ایک ہے کہ ابھی گھر پر موجود تھے سفر ابھی شروع نہیں ہوا لیکن یہ سوچ کر کہ سفر کروں گا تو وہ سفر اس کے لیے روزہ توڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے لہذا گھر پر ہی توڑ دیا تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا وہ قضا تو ایک روزہ ہی ہوتا ہے اور کفارے آپ کو آگے بتایا جائے گا کہ ساٹھ روزے پے در پہ رکھنے ہوں گے ایک قضا کا ساٹھ روزے پے در پہ اکسٹھ روزے تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے دن میں سفر کرنا ہے تو رات میں اگر ساری گھر پہ ملی ہے تو اب آپ اس روزے کو پورا کریں گے دن میں اگر گھر میں توڑ دیا تو روزہ کے لیے عذر نہیں ہے کفارہ وغیرہ آپ پہ اوپر لازم آ جائے گا ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مثلا آپ کسی جگہ سے کار پر سفر کر کے ایک دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ ساڑھے ستاون میل کا ہے تو مثال کے طور پر آپ کو گھر پر سہری ملی روزہ رکھنا لازم تھا آپ نے روزہ رکھ لیا پھر آپ سفر پر آپ روانہ ہوئے اور آپ نے تھوڑا آگے جا کر آپ کو یاد آیا کوئی چیز گھر پر ہم بھول گئے ہیں شہری حدود سے باہر نکل گئے تھے مسافر ہو گئے تھے پھر آپ واپس آئے اور گھر میں آ کر وہ چیز لی اب آپ نے گھر میں آ کر روزہ توڑ دیا یہ سوچ کر کہ ہم سفر پر تو چلے گئے تھے ہم سفر سے فیلال واپس آئے ہیں اور پھر ہم نے دوبارہ سفر کرنا ہے تو اب بھی اگر آپ گھر پر آ کر روزہ توڑ دیں گے تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اگر رات میں آپ نے ساری گھر میں کی تھی اور دوران سفر آمد و سفر پہ روانہ ہو گئے دوران سفر روزہ توڑا تو صرف قضا ہے کفارہ نہیں اور گھر پہ کے ساری ملی آپ نے گھر پہ روزہ توڑ دیا سفر شروع کرنے سے پہلے یا روزہ توڑا گھر پر سفر شروع کرنے کے بعد کہ کسی وجہ سے واپس آئے ان دونوں صورتوں میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا روزے کی نیت کے بارے میں کہ روزے رمضان کے روزے کے نیت پوری رات میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثلا رات میں نہ جاگ سکا اور اس کی آنکھ کھلی صبح سات آٹھ بجے تو وہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے یہ بھی تفصیل مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں لہٰذا اب بیان کر چکے ہیں لہٰذا اب یہاں پہ ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے سفر کیا اسے راستے میں سہری ملی تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ راستے میں اگر رات آئے سہری راستے میں ملے تو اس کے لیے اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے اس نے سہری نہیں کی کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا لیکن معاملہ یہ تھا کہ جس شہر میں وہ جانا چاہتا تھا وہ بہت ہی قریب ہے اور وہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے اس شہر میں داخل ہو کر اس گھر تک مثلا پہنچ گیا اور وہاں پر جا کر وہ اس کا مدت سفر ختم ہو گئی اقامت مثلا کر لی کہ وہاں پہ گیا سات آٹھ بجے پہنچا نو بجے پہنچا اور پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی یا اپنے آبائی گاؤں یا آبائی شہر میں پہنچا تو مسافرت ختم ہو جاتی ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سفر کر کے وہ پہنچا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی رات میں سہری بھی نہیں کی صبح صادق بھی شروع ہو گئی لیکن زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ شہری حدود میں داخل ہو کر گھر تک پہنچ گیا اور مسافرت بھی ختم ہو گئی تھی تو اب اس پر واجب ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے اس روزے کی نیت کرے گا اگر نہیں کرے گا تو شدید گنہگار ہوگا اور اس پر مطلب قضا تو پہلے بھی لازم تھی اب بھی قضا لازم ہوگی لہٰذا اگر بالفرض کو زوال کے وقت سے پہلے پہلے شہری حدود میں داخل ہو جاتا ہے سفر میں روزہ نہیں رکھا تھا تو اب نیت کرنا اس پر واجب ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے سفر آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی پر آسائش سفر ہیں نرم سفر ہیں اتنی زیادہ شدت تو نہیں ہوتی ایک سوال لوگ اکثر کرتے ہیں کہ کیا آج کا موجودہ سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے دور میں تو سفر بڑے سخت ہوا کرتے تھے اس لئے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی کیا اب بھی اجازت ہوگی یا نہیں تو یاد رکھیں کہ شرعی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں 
سبب اور علت کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ حکم ہر دور میں ایک ہی رہتا ہے پہلے سفر کی اگر آپ یوں کہیں کہ پہلے سفر کی مشقت اس بات کا سبب تھی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے لہذا اب وہ سبب ختم ہو گیا تو روزہ رکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے شریعت نے ہر دور میں روزہ کے لیے سفر کو عذر مانا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علم ردوان پر جب دنیا کی فراخی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خصوصا جب صحابہ کرام کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور مسلمانوں کی حکومتیں بڑھیں اس وقت بھی پر آسائش سفر ہونے کے باوجود نرم سفر ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے روزے میں رعایت حاصل کی ہے لہذا یہ حکم دائمی ہوگا اب اگرچہ کوئی فلائٹ میں سفر کرے جہاز میں بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن سفر ہے یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور ایسی پولر میں ہے مثال کے طور پہ بالکل کوئی مطلب دقت نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اس کے باوجود اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے ہاں اب یہ فقہ اظام نے ضرور بیان فرمایا کہ ایک ہوتی ہے افضل صورت افضل صورت یہی ہوگی کہ یہ لوگ روزہ رکھیں بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اپنی آپ کو ضرر کا اندیشہ ہو یا جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کے ضرر کا اندیشہ ہو کہ انہیں ہمارے روزہ رکھنے سے تکلیف پہنچے گی تو ایسے صورت میں روزہ رکھنا افضل ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں اگر انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اذیت ہوگی تو نہ رکھنا افضل ہوگا تو یہ دیکھ لیں گے کہ اگر روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا برابر والوں کے لیے خود اپنے لیے ان میں سے کوئی باعث تکلیف بن رہا ہو تو اگر روزہ رکھنا باعث تکلیف ہے اپنے لیے دوسروں کے لیے تو نہ رکھیں اگر روزہ نہ رکھنا بن رہا ہے تو پھر یعنی روزہ رکھنا بن رہا ہے تو نہ رکھیں نہ رکھنا بن رہا ہے تو پھر رکھ لیں یہ دونوں صورتیں پہ ہم توجہ کر سکتے ہیں آگے ہے حمل کا مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا عذر حمل ہے اور تیسرا دودھ پلانا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کے آزار کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ لیڈی ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ بھئی اگر آپ نے روزہ رکھا تو بچہ بہت کمزور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے بچہ ہلاک ہو جائے یا ماں کی صحت کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے اور اس کے بعد وہ بچے کے حمل کی متحمل نہیں ہو سکے گی تو یہ آزار ہوتے ہیں تو کوئی ماہر ڈاکٹر بتا دے یا سابق زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ ماں مثلا ایک دو سال پہلے ایسی حمل تھا اور عورت نے روزے رکھے تھے جس کی وجہ سے حمل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا تو یہ سابقہ زندگی کا تجربہ یہ بھی دلیل ہوتا ہے یا ایسا ہوا کہ یہ پہلے تجربہ بھی نہیں تھا کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع بھی نہیں کیا عورت نے روزہ رکھا اور اب اس کو ویکنس شدید محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ مطلب محسوس کر رہی ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا تو یہ جو مشاہدہ ہے موجودہ مشاہدہ یہ بھی عذر بنتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہوگی جب تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ متحقق ہو جائے کہ روزہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ یا تو ماہر ڈاکٹر بتائیں گی یا سابق زندگی کا تجربہ ہوگا یا موجودہ مشاہدہ ہوگا تب ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے بعد میں یہ روزے کی قضا کریں گے ایک عذر مرض بھی ہوتا ہے مرض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عام امراض نہیں ہے کہ نزلہ کھانسی ہوا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی یہ جیسے بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ معمولی معمولی امراض پر مریضوں کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے جو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں ہے کہ مرض کے بارے میں یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر جن کے دل میں خوف خدا بھی موجود ہو کوئی اس کی ظاہری علامت ہمیں نظر آ رہی ہو وہ یہ ہمیں کہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا دیر میں اچھا ہوگا یا آپ شدید بیمار ہو جائیں گے ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پچھلے رمضان میں مثلا روزہ رکھا تھا تو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی تھی تو اس رمضان بھی یہ ممکن ہے کہ ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیا جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں کہ بیچارے سردیوں مثلا روزے آئے پچھلے روزے بھی سردیوں میں تھے تو بہت دمے میں تکلیف ہو گئی تھی اور مطلب دوائی وغیرہ یوز کرنی پڑی تھی اور اس دفعہ بھی امید ہے کہ سردیاں ہیں مثال کے طور پر تو اب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو شدید تکلیف ہوگی تو یہ جو تجربہ ہے سابقہ زندگی کا یہ بھی ایک مطلب دلیل بنتا ہے اور تیسرا وہی کہ اگر مرض ہے اور انسان نے روزہ رکھا اور مرض بڑھنے لگا یا مطلب یہ کہ امید تھی کہ ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا لیکن اب وہ اور لمبا ہو گیا ایک آدھ ڈیڑھ ہفتے تک پہنچ گئی اس کی مدت تو یہ بھی موجودہ مشاہدہ بھی عذر ہے تو مریض کو چاہیے کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے دلیل طلب کرے تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر ویسی چھوڑا تو شدید گناہگار ہوگا 
اس کے بعد حیض و نفاس بھی ایک عذر ہوتا ہے حیض و نفاس مثال کے طور پر کسی کوئی بہن ان دنوں میں مخصوص ایام میں ہیں تو ان پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں رمازے بھی معاف ہیں روزے بھی فی الحال معاف ہیں لیکن بعد میں نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے روزوں کی انہیں قضا بہرحال رکھنی ہوگی ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیے کہ اگر کسی بہن کو مثلا حیض آتا ہے اور دس دن تک مکمل آتا ہے ہم نے حیض کے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ حیض کی کم از کم مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس روز ہے اب اگر کوئی خاتون دس میں روز پاک ہو گئی اور ابھی مطلب مثلا رات میں وہ پاک ہو چکی ہیں تو ان پہ لازم ہے کہ چاہے غسل کرے نہ کرے اگلے دن کا روزہ رکھنا ان کے اوپر لازم ہوگا اور اگر بالفرض یہ پہلے فارغ ہو گئی ہیں دس دن سے پہلے تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر انہیں مطلب رات میں جیسے مثلا تین بجے چار بجے فارغ ہوئی ہیں پاک ہو گئی ہیں تو اگر انہیں غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر اتنا وقت مل گیا جس میں یہ تھوڑی بہت ساری کر سکتی ہیں یعنی فجر شروع نہ ہوئی ہو تو پھر بھی ان کے لیے فرض ہوگا کہ اب اگلے دن کا یہ روزہ رکھیں گی ہاں اگر ایسا ہوا کہ رات میں مثلا آخری دن چل رہا چوتھے پانچویں دن ان کا حیض بند ہوتا ہے مثال کے طور پر اور یہ آخری رات چل رہی تھی اور حیض ایسے وقت میں بند ہوا ایسے وقت میں یہ پاک ہوئی کہ صبح صادق ہو چکی تھی تو اب ان کے لیے عذر ہے یہ دن ان کے لیے روزے کے رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے یعنی اب ان کو دن میں نیت نہیں کرنی ہوگی کہ زوال سے پہلے پہلے نیت کریں بلکہ رات میں چونکہ بالکل موقع نہیں ملا اس لیے یہ روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے جو خاتون ان مخصوص ایام میں ہوں یا نفاس میں مبتلا ہوں ان کے لیے کھانا پینا روزے یعنی دن میں روزہ تو رکھیں گے نہیں تو کھانا پینا بالکل جائز ہے چاہے چھپ کر کھائیں چاہے یہ گھر والوں کے سامنے کھائیں ان کے لیے بالکل جائز ہے لیکن افضل اور اولا یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپ کر کھائیں سب کے سامنے ظاہر نہ کھائیں اگلا عذر ہے کہ جان کی ہلاکت کا یا عقل کے نقصان کا صحیح اندیشہ ہو تب بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی وہی صورت حال ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے یا عقل ختم ہو جائے گی پاگلوں کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ روزہ رکھا تھا تو ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے یا عقل زائل ہو گئی تھی اور یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہوش آواز سب چلے گئے اور بالکل کسی کو پہچان نہیں رہے پاگلوں کی کیفیات ہو گئی ہیں یا بالکل مرنے کے قریب ہو گئے ہیں کہ غشی تاری ہو رہی ہے بار بار اتنا ضعف غالب ہو گیا تو اس قسم کی حالت اگر تاری ہوتی ہے یہ ہلاکت کا خوف ہو گیا یا عقل کے زوال کا خوف ہو گیا تو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے ایک ہوتا ہے کسی کا مجبور کرنا مجبور کرنے سے مراد یہاں پر شرعی لحاظ سے جو مجبوری کہلاتی ہے وہ مراد ہے اور شرعی لحاظ سے مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں دھمکی دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا کوئی عز ضائع کر دوں گا اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یہ مار دے گا یا عز کاٹ دے گا تو یہ جو مجبوری کی اب حالت آئی کہ جان کا خوف ہے یا کسی عز کے تلف ہو جانے کا ضائع ہو جانے کا خوف ہے اس حالت کو حالت اکراہ کہتے ہیں اسے اکراہ شرعی بھی کہتے ہیں اب ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اب اس کا وبال ہوگا جس شخص نے مجبور کیا اس پر ہم پر اس کا وبال نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور کہا ہے فقہ نے کہ اگر یہ شخص اس کی بات نہ مانے کہ چاہے تو مجھے مار دو چاہے میرا عز تلف کر دو میں تو روزہ ضرور رکھوں گا اور اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر اس صبر بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے یعنی نہیں مانے اور وہ تکلیف پہنچائے اور یہ اس کو برداشت کرے تو یہ بہت ہی افضل جہاد ہے اور اس کو بہت ہی ثواب ملے گا اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی جہاد پر جا رہا ہے مشقت بہت شدید ہے تو اس کے لیے بھی عذر ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران صحاب کرام کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے بعض بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کام بہت ہارڈ ہے بہت شدید ورکنگ ہے ہماری دن کے اندر اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو شدید ضعف غالب ہو جاتا ہے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں کیا کریں تو یہ اصول اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر انسان روزہ رکھ کر اپنا کام پورا کر سکتا ہے تو پھر تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ تو پورا ہو جائے گا لیکن تھوڑی بہت تکلیف پہنچے گی یہ بھی عذر ہے یہ بھی مطلب عذر نہیں ہے اب بھی رکھے گا تیسرا یہ ہے کہ روزہ کام بڑا ٹائٹ ہے اور روزہ بڑے شدید تکلیف پہنچائے گا اور لیکن صورت یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کام کرنا چاہیں ٹھیک ورنہ چھوڑ گے کوئی اور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور یہاں پر مالک منع کر رہا ہے یا کام بڑا ہارڈ ہے 
تو یہ بھی عذر نہیں ہے ہمیں وہ کام چھوڑ کے دوسرا کام اختیار کرنا ہوگا اور روزہ نہیں رکھیں گے روزہ رکھیں گے اور آخری صورت اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کام بہت سخت ہے اور کوئی کام کہیں مل ہی نہیں رہا اور مالکان یہ کہتے ہیں کہ تم ہم تو پورا کام لیں گے اور آپ روزہ رکھیں گے تو آپ سے کام نہیں ہوگا ہم نوکری سے نکال دیں گے ایسی صورت میں جب آدمی مجبور ہو جائے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور باقی دنوں میں گنتی پوری کرے لیکن یہاں پر دیانت داری کے ساتھ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ واقعی کام سخت ہے دوسرا کو کام نہیں مل سکتا تب اس کے اندر ریایت مل سکتی ہے ورنہ تھوڑی بہت مجبوری کی وجہ سے ریایت نہیں ملے گی شدید گناہگار ہوں گے اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ دیگر مسائل کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا اب آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين